ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഗായ്സ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി അൺബോക്സിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഇതൊരു ഹൗസ് ബോട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തെ കായല അപ്പൊ നമ്മള് ഹൗസ് ബോട്ട് ഇരുന്ന് ആദ്യമായിട്ടൊരു അൺബോക്സിങ് കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഹൗസ് ബോട്ട് ഇരുന്ന് ഒരാള് ഒരു സാധനം അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊക്കെ നോക്കി എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന ബോയുടെ ഈ ഒരു മൈക്ക് ആണ് ബി വൈ എം എം വൺ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഡി എസ് എൽ ആറിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ലാപ്ടോപ്പ് അതുപോലുള്ള എല്ലാ സാധനത്തിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊരു ആർഡിയോ മൈക്ക് ആണ് കൈസ ഇതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സ്മാർട്ട് ഫോൺസിലും അതുപോലെ തന്നെ ടാബ്ലറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാം കോഡേഴ്സിൽ ഈ ചെറിയ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിക്കും അപ്പൊ അതിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിനായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇതിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ സാധനം വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതിന് ബാറ്ററിയുടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ബോയ ബി വൈ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാവലിയർ മൈക്കിൽ വയറിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഭയങ്കര ലെങ്തു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ബാറ്ററി വേണം ക്യാമറയിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ബാറ്ററി വേണം സ്മാർട്ട് ഫോണിലാണെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇതിന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിൻഡ് ഷീൽഡ് വലിയൊരു വിൻഡ് ഷീൽഡും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്റ്റേൺ സൗണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് കേസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മൈക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കും കൂടെ വേണ്ടി ഒന്ന് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിൻഡ് ഷീൽഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൈക്ക് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വിൻഡ് ഷീൽഡ് ആണ് കാണാനൊക്കെ കൊള്ളാം അതുപോലെ നമുക്കൊരു ഒരു ബാഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് കേസ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ക്യാമറയിലൊക്കെ ഈ ഒരു മൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മൈക്കിൽ ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഓഡിയോ ജാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കേബിള് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു കേബിള് അപ്പോൾ ഇതൊരു ടി ആർ എസ് ഓഡിയോ കേബിളാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരം ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടില്ലേ ഇത് നേരെ ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക നേരെ ക്യാമറയുടെ ആ ഒരു പോർട്ടിലേക്ക് കുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ടി ആർ ഡബിൾ എസ് കേബിളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്ത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണിലോ ഒക്കെ കുത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു കേബിളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു വാറണ്ടി കാർഡ് ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ ചെറിയൊരു യൂസർ മാനുവലാണ് കാരണം ഇതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഞാനിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് നേരെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു വിൻഷീൽഡ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഓഡിയോ ജാക്കിലേക്ക് കയറ്റുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വശം നേരെ മൈക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പോർട്ടിൽ ആ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക വളരെ ഈസിയാണ് കേസ് കേസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ പറയാനൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ ചെക്ക് നമുക്ക് നടത്താം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്ക് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ ഹൗസ് ബോട്ട് ഓടുന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ അകം കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ്
രണ്ടിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ ഒരേ സൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കേസ് അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും തിരക്കുള്ള റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് കേസ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് മൈക്ക് ഇല്ലാതെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിൽ മൈക്ക് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ സൗണ്ട് ഇതിൽ വരുമോ ഇല്ല നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സൗണ്ട് അല്പം കൂടുതലാണ് ഓൾറെഡി എന്തായാലും നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഗൈസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മൈക്ക് തന്നെയാണ് ഈ മൈക്ക് കാരണം നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു മൈക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ച് വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു ബ്ലോഗർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൈക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്രൗഡും ഒച്ചയുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ഈ മൈക്ക് തരത്തില്ല അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ കാര്യം എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ആ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലേക്കൻ നൈസ് ആയിട്ടൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും കാര്യം എന്തായാലും നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്